就这样，我先给你消消毒吧。顾医生，你你轻点啊。拆线不会疼的，过来，别乱动。我保证轻点。林志孝，我觉得吧，你误会我和高医生了。顾医生，您跟我说实话，你是不是想谋杀我？嗯？不好意思啊，稍微再忍耐一下，马上就好了。这可是给你的最后一次机会了。值得信赖吗？你没得选。哎，手不能碰。发型还完美吗？是不是发际线有点高？很完美。林志孝，嗯，我觉得吧，你真误会我和高医生了。我们俩其实一直是同学，然后现在呢是同事。他也不是我现女友，也不是我前女友。我的意思就是说，我跟高医生呢，以前是同学，现在以后都只是同事，明白吗？哦，我明白你的意思了。你的意思是你怕我散播谣言？我没有那么八卦的，你放心吧，这种事情我不会跟别人说的。再说了，老林马上要出院了，我也没有这个机会了。是啊，老林好像明天就要出院了。嗯，哎，我简直太开心了，我终于能够卸下 VIP 特护这个重任了，快把我给累死了。说到 VIP 特护，你跟李阿姨两个人太惯着老林了。我有时候就会想，要是有这么一个人这样惯着我就好了。不是吧，顾医生，你还盼着自己生病啊？哈、哦、哈，谁怕你自己生病啊？就是啊。嗯。啊，对了，林志孝。嗯。出院了，你打算干什么呀？嗯，当然是回学校继续我的大提琴梦想。我可是要成为国内首屈一指的大提琴家的。学校啊。嗯。学校这个词离我有点遥远了。顾医生，你看你又开始老气横秋了。我这么老气横秋，你会不会觉得我们俩有代沟啊？嗯。生活习惯，还有专业术语上面呢，确实有代沟。而有的时候，我觉得你比老林还要老，不想叫你叔叔。叔叔。哎呀，对了对了，演奏会那个票你收到了吗？我之前托高医生给你的，一定要来看哦。收到了，怎么了？想我来啊？当然了，我的演奏会，我当然希望你来了。林女士要照顾林老师啊，肯定来不了。那来不了的话，我当然希望你跟高医生过来给我捧场喽。哦，我突然想到，我那天下午好像研讨会。这样吧，我我尽量抽空来，行吗？哦，我帮你。哎我我没事儿，你你这个东西没没没坏吧？没事儿，线拆完了，你先走吧，我收拾一下。
那我先走了，拜拜，顾医生。哎，呃，伤口啊，千万不能沾水，注意啊。嗯，记得。嗯。